ನ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಹಂತಕರಿವರು ನೋಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ರಕ್ತದ ಕೋಡಿಯನ್ನೇ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ರು ಈ ರಕ್ತ ಪಿಪಾಸುಗಳ ಗುಂಡೇಟಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು ಐದು ಮಂದಿ ಯೋಧರು ಹೌದು ಶ್ರೀನಗರದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಇಂದು ಮತ್ತೆ ಉಗ್ರರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಹೆಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಉಗ್ರ ಸಂಘಟನೆ ದಾಳಿಯ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತಿದೆ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಐದು ಮಂದಿ ಯೋಧರು ಬಲಿ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಶ್ರೀನಗರ ಇವತ್ತು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಉಗ್ರರ ದಾಳಿ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗಿದ್ದರು ಪೆಮಿನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಉಗ್ರರು ಗುಂಡಿನ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಐವರು ಯೋಧರು ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಿರುವ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಫೈರಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಯೋಧರು ಸೇರಿದಂತೆ ಏಳಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿದೆ ಹೌದು ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಯೋಧರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಗ್ರರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದರು ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಉಗ್ರರು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಬೆಮಿನಾ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪ್ರತ್ಯೇಕತಾವಾದಿಗಳು ಬಂದ್ಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯುವಕರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿದ್ದರು ಇದನ್ನೇ ಲಾಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಉಗ್ರರು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡೋ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕಾಏಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲೆ ಗುಂಡಿನ ಮಳೆಗರೆದಿದ್ದಾರೆ ತಕ್ಷಣ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರು ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಉಗ್ರರು ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ವೇಳೆ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪರಸ್ಪರ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆಯಿತು ಈ ನಡುವೆ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಪಾಕ್ ಮೂಲದ ಹಿಜ್ಬುಲ್ ಮುಜಾಹಿದ್ದೀನ್ ಉಗ್ರರ ಸಂಘಟನೆ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಫ್ಜಲ್ ಗುರು ಮತ್ತು ಕಸಬ್ನನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಇನ್ನು ದುಃಖದ ಸಂಗತಿ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಧ ಒಬ್ಬ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಧ ಸತೀಶ್ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಯೋಧರೊಬ್ಬರು ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಅಲಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಯೋಧ ಸತೀಶ್ ಉಗ್ರರ ಗುಂಡಿಗೆ ಬಲಿಯಾದವರು ಆಲಂಬಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾದ ಸತೀಶ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಸತೀಶ್ ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು ಸತೀಶನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಆಲಂಬಾಡಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ತರಲಾಗುವುದು ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರಲಿದೆ ಅಂತ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಅಹೋಬಲಯ್ಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈ ನಡುವೆ ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಿಎಂ ಓಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಪೂರ್ವ ನಿಯೋಜಿತ ದಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಗೃಹ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರ್ಕೆ ಸಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು ದಾಳಿ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಉಗ್ರರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ
ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನಂತಹ ಆಲಂಬಾಡಿಯ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಯೋಧ ಸಮರ್ಪಿ ಇತ್ತ ಕಳೆದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏಳರಿಂದ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಯೋಧನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಆದ್ರೆ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ವಧು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬಂದು ಇತ್ತ ವಾಪಸ್ ಹಾಕಿದ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಸುಮಾರು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ತಾನು ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಾವು ಎದ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ತಾಯಿ ಅದೇ ಕಿವಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎರಡು ಗಂಟೆಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವಂತದ್ದು ಏನು ತನ್ನ ಮಗನ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಎಫ್ ಏನು ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಏನು ಸತೀಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ತಾಯಿದ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಏನು ಕುಸಿದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನಂತರ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ಏನು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶೋಕ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಮಂಡ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ನಂತರ ಕೆ ಆರ್ ಪೇಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಮಾರು ಸಂಜೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಏನು ಸಕಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಗೌರವದೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ನೆರವೇರುವುದು ಸೌಮ್ಯ ಧನ್ಯವಾದ ಮಂಜುನಾಥ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ನ ನಂತರ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿ